ሁኑ እንደተወለደና አውቃለ ግን ማን እንደፈወሶ እንዴት እንደዳመ አናውቅም ማሉ ማን ስለፈሩ ነው አይ ውድን ስለፈሩ ነው ምክንያቱም በዘመኑ በጊዜው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚል ኢየሱስ ጌታ ነው የሚል ወገኖቼ ከመኩራብ ይወጣ ነበር ከመኩራብ ይሰደድ ነበር ቤቱ ይካተልበት ንብረቱ ይወረስበት ነበር ብዙ ዋጋ ያስከፍል ነበር ወገኖቼ ማህዋሪያትም ዘመን እኮ በቤት ክርስቲያናችን ታሪክ የሚነገራል ቄሳር ምስሉን አሰርቶ እሱ በሚያስተዳድረው አውራጃ ላይ ምስሉን ይተክል ነበር ተክሉ የሚያስገድ ነበር ይሄ ትምህርት ይሄ ሁኔታ ከምን ጋር የሚጋጭ ነው ከክርስቲናው ሃይማኖት ጋር የሚጋጭ ነው ስለዚህ አይ ቄሳር አይደለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ጌታ ያሉ ይቃወሙ ነበር ከዛ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 3 ላይ በመንፈስ ቅዱስን ካልሆነ በቀር ኢየሱስ ጌታ ነው ሊል አንድ እንኳን እንዳይችል አስተውቃችኋለሁ ይላል በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ በቀር መከራ ይያለ ሰይፍ ይያለ ሞት ይያለ ከመኩራም መሰደድ ይያለ ወገኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ብሎ መመስከር ይሄ መንፈስ ቅዱስ ርዳት ያስፈልጋል መንፈስ ቅዱስ ካረዳ አንበስተቀር በሞት ፊት እሱን አናከብር በሰይፍ ፊት እሱን አናከብር ወገኖቼ ዛሬ ኮን እንደሚባለው አይደለም ዛሬ ስብከትም ሲጠፋ ኢየሱስ ጌታ ነው ይባላል አዳራሽ ለማድመቅ ኢየሱስ ጌታ ነው ይባላል ጭርታ ለመስመር ኢየሱስ ጌታ ነው ይባላል በጊዜው ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ብሎ ለመመስከር ብዙ ዋጋ ያስከፍል ነበር ተግዳሮት ነበረው ወገኖቼ ያው ቤተሰቡ ወይውድን ስለፈሩ ማን እንደፈወሰው አናቀም ማለት ግን በመጨረሻ ምን እንደያሉት እሱ ሙሉ ሰው ነው ስለዚህ ጠይቁታል አሁን በዚህ ክፍል ላይ የምናየው የሙሉነትን መገለጫ አንድ ሰው ሙሉ ነው የሚባለው ምን ሲያሟላ ነው የሚለው የተወሰኑ ነጥቦችን ለማየት እንሞክር የመጀመሪያው የሙሉነት መገለጫ ምንድነው ካልን ሰዎች ብዙ ቢሉትም የማይደነቅ ነው ሰዎች ከራሳቸው ሐሳብ ከራሳቸው አመለካከት ከራሳቸው አንግል በመነሳት ብዙ ሊሉን ይችላል ግን አትደነቁ ምክንያቱም እኛ ይሁን ነው እነሱ የተናገሩት ነው አይደለም እኛ ይሁን ነው ይሁን ነው ነው ወገኖች አዎ አሁን እሺ ነው ዳብለው ለምስጋና ለትችትም አትደነቁ ብለዋል እነት ነው እቺ ዓለም እንኳን ለኛ ለክርስቶስም ማለት ነች አዎ ስለዚህ መደነቅ የለብን ማን ለወጣት ወዳውነ መቃሪው እስተጋለና ሲያባታችን ባኮትን ሲመከሩኛላችሁ እሺ ብለው ሂድ ወደ መቃብር አሉት በመቃብር ስፍራ ያሉትን እስ ያመስግናቸው አሉት ሄደ በመቃብር ስፍራ እናንተ ብጹሃን እናንተ ቅዱሳን ይያላ መሰገናቸው አመስግናቸው ተመለሰ እምን አደረክ አመሰገንኩ እና ምን አሉ ምንም ማላሉ ነው እሺ አሁን ደግሞ ይድና ስደባቸው አሉ ሂዶ እናንተ በድል እናንተ ይሞታች ይያለ በመቃብር መካከል መሳደብ ጀመር ደክሞ ተመለሰ ያልኩን አደረካው እሺ ምን አሉ ምንም አንተ ምን እንደነሱ ሆነና አሉት ለምስጋና ለውዳሴ ከንቱ ለነቀፊታ ልክ እንደሞተ ሰው ሆነና ታ የሞተ ሰው ካያችሁ አይኑን አንድ ቦታ ነው ትክክል የሚያደርገው በቃ ኛም ለሃጢያት سنሞት ወገኖቼ ክርስቶስን ብቻ ነው የደማልልን የቆሰለልን ክርስቶስን ብቻ ነው የምናየው ወገኖች ለነቀፊታው ቦታ ይለም ለሽንገላውም ቦታ ይለም ማው ይሄ ሙሉነት መገለጫ ነው ወገኖች ያው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 34 ላይ ይህንን ሰው ሲተቹትና ያለ አንተ ሁለን ተና በኃጢአት ተወልደ አንተ ምንኛን ታስተምራለህን ከባር ስድብኮ ነው እንዴ ነው ያሉት እንግዲህ እሱ ግን ምንም አልደነቀው ወገኖች ያው ስለዚህ የሙሉነት መገለጫ ምንድነው ሰዎች በሚሉን ነገር ዓለም እንደነቀ ብቻ ከእግዚአብሔር ጋር አትጣሉ አንድ አባት ምን ብለዋል አባታችን ሰው ኮን ዲ ይላል እንዲ ይናገራል ብሎ ነገራቸው እሺ እነሱ እንደዚህ ያሉ እግዚአብሔር ስምን አለ ብሎ ጠየቁ አብዚያብሔር ለሚለው ነገር ተጨነቁ ይሄ መጀመሪያው ሁለተኛው የሙሉነት መገለጫ ምንድነው ካልን ከተናቀ ነገር የከበረ ነገር 
ይወጣል ብሎ የሚያምን ከተናቀ ነገር የከበረ ነገር ይወጣል ብሎ የሚያምን ይሄ ሙሉነት መገለጫ ምራጥ የተናቀቆ ነው ጭቃ የተናቀቀ ነው ውሃ የተናቀቀ ነው ይህ ሰው ግን ከነዚህ ነገሮች ያይኔ ብርሃን ይወጣል ብሎ አመናያች ይሄ ሙሉነት መገለጫ ዛሬ ችግሩን እንንቃለን እኮ በውቀት የሚያንስን እንንቃለን በስልጣን የሚያንስን እንንቃለን ወገራችን ለዛ ነው መባረክ ያልቻል መንፈሳዊ ሰው ግን ሙሉ ሰው ግን የማይለቅ ነው ባቄላ ይባላል በሀገራችን መቼም ለኢትዮጵያውያን በመሳሌ ብዙ የተደራጀነ እና ምን ይባላል ባቄላ ከጤፍ ዱቄት አይወጣም ብሎ ያምናል ምክንያቱም ባቄላ ትንሽ ገዘፍ ያለ ነው ጤፍ ደግሞ አለስ ያለ ሰች ግን አይወጣም እንዴ ዱቄት ይወጣል ከጤፍ ወገኖች ዛሬም እዚ ግቡ የማይባሉ ዓለም ስፍራ አልሰጠቻቸው በውቀት የሚያንሱ በዝና የሚያንሱ ግን ከነርሱ የማትጠብቁትን መንፈሳዊ መልእክት መንፈሳዊ ጥበብ እግዚአብሔርን ስራ ለታዩት ይችላልላችሁ ለተሰሙት ይችላልላችሁ የእግዚአብሔር ልማዱ ደግሞ ይሆን ነው በተናቁት ስራ መስራት በሚታቹ ሰዎች ስራ መስራት ይሄ እግዚአብሔር ስራው ነው ወገኖች ያ ጎልያደን የጣለውኮ በትንሹ በትንሹ ዳዊትና በትንሹ አተጠር ነው ዛሬ ሞኝነት በሚመስል ስብከት ህዝቡን ያድናል ወገኖች በስብከት ሞኝነት ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ አሁን ስለዚህ ወገኖች ከተናቀ ነገር የከበረ ነገር ይወጣል ብለ ማመን አለበት ጌታችንን ማስጠንቀቀዋል ከነዚህ ከተናናሾቹ አንዱ ለእንዳትንቁ ተጠንቀቁ መላእክቶቻቸው ዘወትር ያባቴን ፍይት ያሉላቸው አለውና ይሄ ደሃ ነው ይሄ ጫርቃም ነው ይሄ ተማረ ነው ብላች ማንንም አትናቁ ለምን ጣባቂ መላእክት አላችሁና ነው ደሃም ይባለው ሰው አጃቢ መላእክት አለ ታጅቦ ነው የሚወጣው የሚገባው ወገኖች ለዛውም በየቀኑ ያምላኩን ፍይት የሚያይለት መላእክ ነው የሚጠበቀው ወገኖች ስለዚህ አትናቁ አለመረ መማር የሚፈልከው ሁሉ ይማራል ይባላል ከብድም የሚማሩ አሉ። ያ ይሄ ሁለተኛው ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 42 ላይ ስለ ጌታችን የተነገረው ቃል ምንድነው የሚለው? ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እርሱ የማዘነ ራስ ሆነ ግንበኞች አይሁድ ክርስቶስን ይንቁት ነበር የጸራቢው ልጅ ይያሉ የዮሴፍ ልጅ ይያሉ እሱ ግን ለዓለም ለቤተ ክርስቲያን ለትዳራችን ለህይወታችን ምን ሆነ ራስ ሆነ ራስ ሆነ ወገኖቹ ግንበኞችን አቁት ድንጋይ ሰይማ ዘን ራስ ሆነ አያችሁ እግዚአብሔር ስራው ይሄ ነው በተናቁ ነገሮች ውስጥ ነው ራሱን የሚገልጽ ስሙ የተመሰገነ ይሁን ሶስተኛው የሙሉነት መገለጫ ምንድነው ካለ ለውነት ፈጥኖ የሚታዘዝ ነው ይህ ሰው ግንባሩ ላይ በጭቃ ያይን ቅርጽ ተሰራለት ሂድና በሰሊው ሙሃ ታጠብ ተባለ እንደ ተባለው ማደረገ አያችሁ ስለዚህ የሙሉነት መገለጫ ምንድነው ለውነት መታዘዝ ነው ለሰማ ነው ለእግዚአብሔር ቃል ለጽድቅ ቃል መታዘዝ ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር ድምጹን የሚያሰማችሁ ቃሉን የሚያሰማችሁ ለምን እንደሆነ ፓ እግዚአብሔር ቃል እኮ ግሩም ነው ብለን እንድንሄድ ሄዳ ይላል እንድንታዘዘው ነው ወገኖቼ ዛሬ በሌላው ሃይማኖት ያሉት እንኳን ሳይቀሩ ሃይማኖታችን ፈክቶ አብቦ ደምቆ የሚታያቸው ከቃል በላይ በህይወት ስንኖር ነው በህይወት ስንተገብረው ነው ወገኖች አዎ ስለዚህ መታዘዝ ያስፈልጋል ለምን ለኡነት ያይቆም መልእክት ምራፍ 2 ቁጥር 26 ላይ ከነፍስ የተለየ ስጋ የሞተ እንደሆነ እንዲሁ ደግሞ ከስራ የተለየ እምነት የሞተ ነው ይላል አንድ ሰው ነፍሱ ከስጋው ከተለየ ስጋው ምን ይባላል በድን ይባላል ሬሳ ይባላል እምነትም ልክ እንደዛው ነው እምነት ስራ ከተለየው የሞተ ነው የሚሆነው ወገኖች ከመካከላችን እኮ ነፍሱና ስጋው ሳይዋሃድ የቆመም የተቀመጠ ማንንም የለም መንፈሳዊነታችንም የሚቆመው እምነትና ስራ ሲዋሃድ ነው ወገኖች እምነትና ስራ ሲዋሃድ ጌታችን በመጨረሻው ሰዓት የሚጠይቀው የእምነት ጥያቄ አይደለም የቲዮሎጂ ጥያቄ አይደለም የስነ መልእክት ጥያቄ አይደለም በመጨረሻው ሰዓት እሱ የሚጠይቀው በእምነት የተሰራን ስራ ይጠይቃል 
ስራባብልታችሁኛልሆይ ስጠማጠጣችሁኛልሆይ ስታረዛልብሳችሁኛልሆይ ብሎ በእምነት የሰራነውን ስራ ነው የሚጠይቀው በፍቅር የሚሰራውን ስራ ነው የሚጠይቀው ወገኖቼ ስለዚህ ለእውነት ፈጥሮ የሚታዘዝ ነው ሙሉ ሰው ሌላው ጥገኛ አይደለም ሙሉ ሰው ጥገኛ አይደለም ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 9 ቁጥር 21 ላይ ጠይቁት ነው ያሉት ቤተሰቦቹ ጠይቁት እርሱ ሙሉ ሰው ነው እርሱ ስለ ራሱ ይናገራል ነው ያሉት ቤተሰቦቹ ሙሉ ሰው በሌላው ታኮ የሚናገር አይደለም ራሱን ችሎ የቆመ ነው ስለ ራሱ ራሱ የሚናገር ነው ተናገሩልኝ የማይል ነው መስክሩልኝ የማይል ነው ሲጠየቅ የሚመልስ ነው ሙሉ ሰው ወገኖቼ ይሄም የሙሉነት መገለጫ ነው ሌላው አምስተኛው ከእምነት በፊት ዕውቀትን ያስቀድማል ከእምነት በፊት ይሄንን ሰው ከሙክራብ ሲያሰጡት የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቤታቸው ገብታቸው